钱呢？莎莎，莎莎，哎，怎么了？怎么回事啊？你不是说钱在包里吗？这钱呢？就在包里啊。哎，这怎么没有了？行了行了，别跟我开玩笑了，大学还等着我还钱呢。谁跟你开玩笑了？我一大早去取的，就放包里了。你确定啊？我又没七老八十，我也没老糊涂，我怎么能忘了呢？那现在包里的钱呢？你该不会在路上丢了吧？这怎么可能呀！我回家的时候我还看了一遍呢。那这五万块钱能去哪？这笔钱可不是小数目啊！我还纳闷呢，我明明就放包里了。哎，珊珊，你上午跟我说，你说啊，你取完钱之后去了你娘家一趟，该不会把钱落那了吧？你胡说什么呀？你是不是说我把钱给我妈了？哎呀，我不是这个意思。啊。我就是让你想想，有没有把钱落到娘家？我记得清清楚楚，我从我娘家回来的时候啊，这钱啊还在包里呢。那不对呀、啊，那这五万块钱能去哪、啊？他该不会长腿跑了吧？你瞎说什么呀？那你想一想，咱们家是不是来过什么人？是他们把钱给拿走了？咱家能来什么人呀、啊？这就奇了怪了，这钱能去哪、啊？算了算了，咱们卡里还有多少钱？卡里大概有三万块钱吧。那你先把卡给我，我把那三万块钱取出来，先还给大帅，剩下那两万我再想想办法。那行，你赶紧去吧。我走了。这钱呢是去哪呢？来人！来了。你要来，怎么不给我打个电话呀？我去接你。你看看，你们都忙，妈不想打扰你。现在公交车多方便呀，坐到咱们家门口了啊。行，你好不容易来一趟了，在这儿多住几天。那行，现在家里啊也没什么活了，妈在这儿多住几天，好好陪陪你们。行，你在这儿多住几天，我带你啊好好逛逛。行行，哎，对了，珊珊，这小辉不在家呀？啊、哦，他朋友啊找他有事儿，他出去了。出去了，那他说什么时候回来没有啊？可能啊，要到下午了。那行，我知道了。这样，妈妈，你坐车也该累了吧？你在这歇会儿，我出去买菜。那行，你去吧。哎，好。妈，我回来了。哎，妈，妈。哎、啊，去哪了？喂，妈。珊珊，怎么了？你去哪儿了？我回老家了。你不是说在这多住几天吗？你怎么回去了？这家里人给我打电话，说家里有事呢，所以啊，我就没跟你说，我就回来了。哦，那你走的时候怎么不跟我说一声呀？我去送你啊。这不是太着急了吗？也没顾上跟你说。哎，对了，珊珊，你别跟我儿子说，我去你们家了。哦哦哦，我知道了。哎，好。这来的时候好好的，怎么会突然有急事呢？哎，这不可能吧？不行，我得回去看看。啊，珊珊，你怎么来了？是这样的，你看你着急忙慌的就回来了，是不是有什么事啊？这我也不放心，我过来看看。没什么大事，我不跟你说了吗？家里啊有点小事，妈已经处理好了。你看看这大老远的，你也跑一趟，打个电话不就行了吗？哦，没事就好。啊，对了，妈，你回来的时候有没有带什么东西啊？没有啊，珊珊，你们家是不是丢东西了？没有，是我们家有一箱过期的牛奶，我怕你带回来喝了拉肚子。啊，原来是这样，没有，我没带。哦，那我就放心了。妈，你要有什么事啊，一定要跟我说。你放心，有事啊，我肯定会跟你说的。哦，妈，既然你没什么事，我就放心了，我先回去了。哎，珊珊，你看看，到家门口了，吃完饭再走呀。啊、哦，不吃了，这小辉找我还有事呢。那你慢走，路上注意安全啊。啊，行。
，告诉你个好消息。什么好消息啊？咱们家的老房子拆迁了。是吗？太好了。咱们家还拍了两套新房子呢。啊，那太好了。以后啊，你也可以住的舒服点了。珊珊，我是这样想的，这两套房子啊，都给你卖。妈，你给我们干什么呀？你自己留着吧。再说了，我们有房子住。我一个老太婆住哪不行呀？住这么好的房子干什么呀？你看，我呀，把钥匙都给你拿过来了。啊、妈，这，这是妈给你的，你就拿着吧。再说了，我就小辉这一个儿子，不把房子给你们，还给谁呀？妈，你对我们真好，谢谢你啊。谢什么呀？我们家能娶到你这么好的儿媳妇，那是我们家的福分。还有，嗯，珊珊，这卡里啊有五十万，你拿着。哎呀，妈。你把房子都给我们了，这钱我们不能要。说什么呢？这钱啊，也是他们赔给咱们的。那这钱你就留下养老呗。我一个人在农村也花不了钱。你看看，你们在城里生活也不容易，用钱的地方多。这钱你还是拿着吧，这是你呀、啊、应得得的。啊，妈，这，这是妈给你的，你就拿着吧。说起来啊，这是妈欠你的。哎呀，妈，你说什么呢？你能欠我什么呀？其实。三年前，那五万块钱是妈拿的。这三年以来啊。妈心里非常内疚，现在啊，我把这话说出来了，我心里啊也松了一口气儿。妈，其实我早就知道那个钱是你拿的。你知道？那你知道你为什么不揭穿妈呀？我想着，你拿那些钱，肯定有你的原因。你现在可以告诉我了吧？珊珊，谢谢你，你真是一个善解人意的儿媳妇儿。三年前，你舅舅他生病了，本来啊。我是想来你们家借钱的，这小辉啊，他不在家，我们好意思张口。你去买菜的时候，我看见你包里啊有五万块钱，所以啊，我就拿走了。妈，你也真是的，这我就生病了，你直接给我说呀。事情是这样的，你看这你就生病了，他的子女啊都没有人管他，这小辉啊，这是他外甥，我要是让你们管，这也说不过去啊。我怕你们心里不乐意，所以啊，我就没给你们说。妈，我们怎么会不乐意呢？那是小辉的舅舅，我们帮他也是应该的。再说了，小辉跟我说过，他小时候啊，他舅舅很疼他的。你看他现在遇到困难了，我们帮他也是应该的。好，珊珊，你那这样想，妈就放心了。那我就现在什么样了？你舅的身体啊，现在是完全康复了。哦，那就好，妈。你看，这老家也拆迁了，以后你就跟我们住吧。你看，妈一个人啊，在老家也住习惯了。咱们家不是还有一套老房子吗？妈呀，住那一套老房子，妈在城里啊也住不习惯，就给你们添麻烦。哎呀，妈，你怎么这样说呢？给我们添什么麻烦呀？你就听我的吧，跟我们一块住。这事啊，以后再说吧。那行，我听你的。你什么时候想来，给我打电话，我去接你。行，妈，你看你上一次来。着急忙慌的就走了，这次啊，在这多住几天。那行，这次啊，我就再多住几天，好好陪陪你们。好。